Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Faquim pede a Pacheco que adie entrada em vigor de projeto de novo Código Eleitoral. Brasília, 26 mai. Reuters, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Faquim, enviou nesta quinta-feira um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, em que demonstra preocupação com uma série de mudanças previstas em um projeto que consolida a legislação eleitoral em um único código eleitoral. No documento, Faquim sugere, entre outras mudanças, que a proposta, se for aprovada pelos senadores, só entre em vigor em janeiro de 2023, o que não afetaria as eleições deste ano. Ele receia que a medida possa gerar incerteza jurídica, se for aplicada imediatamente. O projeto, que já passou pela Câmara, prevê que a iniciativa legislativa entre em vigor na data da sua publicação. A Justiça Eleitoral afirma, incansavelmente, que o conhecimento prévio das regras do jogo eleitoral e a manutenção desse regramento durante todo o processo eleitoral é uma garantia a todos os atores políticos e a toda a sociedade brasileira. Acrescentasse ainda, pelo que exposto, tratar-se de garantia indispensável da segurança jurídica em matéria eleitoral, afirmou Faqui no ofício. O presidente do TSE também tece considerações sobre o conteúdo da proposta. Ele disse que a mudança prevista no poder regulamentador da justiça eleitoral poderia comprometer, por exemplo, a realização de convenções partidárias e outras atividades preparatórias para as eleições. Na semana passada, a Reuters mostrou que um grupo de senadores, tendo Rodrigo Pacheco à frente, decidiu se articular com a cúpula do Poder Judiciário para se contrapor, de forma coordenada, à estratégia do presidente Jair Bolsonaro de questionar a confiança do sistema eleitoral brasileiro, usando as Forças Armadas como anteparo para suas investidas. Pacheco tem buscado se aproximar cada vez mais de ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, STF. Reportagem de Ricardo Brito. Edição de Pedro Fonseca.